వాడి తగ్గిందని ఏజ్ బారైందని విమర్శించిన వాళ్లకు పంజాబ్ పై విరోచిత ఇన్నింగ్స్ తో సమాధానం చెప్పాడు ధోని తనలోని విధ్వంసక వీరుడిని నిద్రలేపిన ధోని చిన్నస్వామి స్టేడియం లో చెలరేగిపోయాడు రెండు వందల ఆరు పరుగుల భారీ లక్ష్య సాధనలో సెవెంటీ ఫోర్ ఫర్ ఫోర్ తో జట్టు ఓటమి దిశగా పయనిస్తున్న దశలో క్రీజ్ లోకి వచ్చిన అతను ఆకాశమే హద్దుగా విజృంభించాడు ధోని అంటే ఇది అనేట్టుగా కసి తీరా బంతిని బాధేశాడు అతనితో పాటు తెలుగు ఆటగాడు అంబటి రాయుడు కూడా సినిమా గర్జన చేశాడు వీరిద్దరి అసమాన బ్యాటింగ్ తో భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించిన చెన్నై హ్యాట్రిక్ విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మరో అద్భుత విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది అంబటి రాయుడు యాభై మూడు బంతుల్లో మూడు ఫోర్లు ఎనిమిది సిక్సర్లతో ఎనభై రెండు మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ గా ధోని ముప్పై నాలుగు బంతుల్లో ఫోర్ ఏడు సిక్సర్లతో సెవెంటీ నాట్ అవుట్ గా అసమాన ఆటతో చెన్నై ఐదు వికెట్లతో బెంగళూరుపై ఉత్కంఠ విజయం సాధించింది ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన రెండు వందల ఆరు పరుగుల లక్ష్యాన్ని మరో రెండు బంతులు మిగిలిండగా ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది తొలుత డివిల్లర్స్ ముప్పై బంతుల్లో రెండు ఫోర్లు ఎనిమిది సిక్సర్లతో అరవై ఎనిమిది పరుగులు క్వింటన్ డికాక్ ముప్పై ఏడు బంతుల్లో ఫోర్ నాలుగు సిక్సర్లతో యాభై మూడు పరుగుల మెరుపులతో ఇరవై ఓవర్లలో ఎనిమిది వికెట్లకు రెండు వందల ఐదు పరుగులు చేసింది కాని దాన్ని కాపాడుకోలేకపోయింది రాయుడు ధోని ధమాకా విజయానికి మరింత చేరువ చేశాయి భారీ స్కోర్ ఛేదనలో చెన్నై ఆరో బంతికే వాట్సన్ వికెట్ కోల్పోయింది కానీ రాయుడు రైనా చెల్ల రేగి ఆడడంతో ఐదు ఓవర్లలోనే యాభై పరుగులు చేసింది అయితే ఆరో ఓవర్లో రైనాను అవుట్ చేసిన ఉమేష్ ఈ జోడీని విడదీశాడు ఆపై చాహల్ వరుస ఓవర్లలో బిల్లింగ్స్ జడేజాను పివిలియన్ చేర్చడంతో పర్యాటక జట్టు సెవెంటీ ఫోర్ ఫర్ ఫోర్ తో కష్టాల్లో పడిపోయింది ఈ దశలో రాయుడికి ధోని జత కలిశాడు అంబటి కాస్త నమ్మదించగా ధోని మాత్రం పవర్ఫుల్ షాట్లతో రెచ్చిపోయాడు నేగి ఆండర్సన్ ఓవర్లలో రెండు భారీ సిక్సర్లు కొట్టి చెన్నై శిబిరంలో జోష్ నింపాడు ఇక నేగి వేసిన పద్నాలుగో ఓవర్లో మహి రెండు రాయుడు ఒక సిక్సర్ బాధి ఇన్నింగ్స్ కు ఊపు తెచ్చాడు అయితే కోరే బౌలింగ్ లో అతనిచ్చిన క్యాచ్ ను ఉమేష్ వదిలేయడం మ్యాచ్ ను మలుపు తిప్పింది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న అంబటి ఆ ఓవర్ లో రెండు సిక్సర్లతో రెచ్చిపోయాడు చివరి ఇరవై నాలుగు బంతుల్లో చెన్నైకి యాభై ఐదు పరుగులు అవసరమయ్యాయి పదిహేడో ఓవర్లో రాయుడు రన్అవుట్ అయినా ధోని దాటికి కొనసాగించాడు దాంతో సమీకరణం పన్నెండు బంతుల్లో ముప్పైగా మారగా ఉత్కంఠ రేపెట్టింది పంతొమ్మిదో ఓవర్లో మూడు వైడ్లు వేసిన సిరాజ్ సిక్సర్ సహా పద్నాలుగు పరుగులు ఇచ్చుకున్నాడు ఆఖరి ఓవర్లో చెన్నైకి పదహారు పరుగులు అవసరమవగా ఆండర్సన్ వేసిన తొలి రెండు బంతులను నాలుగు ఆరు సిక్సర్ గా మలిచి డ్వేన్ బ్రావో పద్నాలుగు నాటౌట్ గా నిలిచి మూడో బాల్ కు సింగిల్ తీశాడు ధోని సిక్సర్ తో తనదైన శైలిలో మ్యాచ్ ని ముగించాడు